Han tog til USA for at spille tennis, men endte med at spille trommer i et af verdens største, mest sejlige og bedst sælgende rockbands, Metallica. Her sætter vi spot på danskeren og verdenshjernen Lars. Når Metallica om et øjeblik indtager Roskildefestivalen, er det 22 år siden, at Lars Ulrik samlede bandet. Trommeslæren, der ikke kunne spille trommer, havde ingen intentioner om at gemme sig på bagerste række. Helt fra starten blev han bandets visionære midtpunkt og ansigt udad til. En plads i rampelyset, som de seneste år har tæret voldsomt på tennisdrengen fra Hellerup, der blev Danmarks største rockstjerne nogensinde. Jeg har aldrig været i en anden gruppe end Metallica, og jeg begyndte at slå på trommen omkring en halv time før jeg begyndte Metallica, så der var ikke, der lå ikke mange evner der. Jeg vil næsten sige, at, at han var på øvestadiet, da jeg mødte ham første gang. Han havde selvfølgelig en masse energi og sådan noget, men altså, han var ikke nogen fantastisk tight trommeslag. Så, hvad skal vi nu? Og okay. lave live radio. Der stod nogle af de der cola lights dernede. Må jeg ikke lige snuppe ind til dem? Kør, kører du med hovedtelefoner? Ja. Prøv at tage på og høre, hvordan uh, lavet er. Og så skal jeg jo simpelthen byde velkommen til uh, en landsmand. Velkommen, Lars Ulrik. Ja, tak. Ja. Som jo til daglig er tromslager i Metallica. Ja, hvad fanden er det? 5,5 minutter uh, super heavy Metallica i anno 2003. Kører kl. 11 og 11.15 og... 22 år inde i Metallica, og vi gider ikke, og... Uh, at det kører på det der, det der fuldstændig amok stage. 3 minutter tilbage og 11.20 Jyllandsposten, og en til noget live, det ene og det andet, og... Stine Mikkelsen? Ja. På trøjen? Ja, på trøjen. Toppen Ulrik Server, han går til nettet, returnerer, 1, 2. Allerede som helt lille rejser Lars Ulrik rundt på den internationale tennistur med sin far, 18 gange Danmarksmester i tennis, Torben Ulrik. Og som 16-årig får han plads på en high school i Florida. Han brugte utrolig meget tid på at finde ud af, hvor hans grænser gik. Og efter han havde været på high school i USA, så gik han på Nick Polteris, som er fullblown uh, tennis. Det er flere timer tennis hver dag, og det, det er det bedste sted, man kan være overhovedet. Og uh, det tror jeg, han gjorde for at finde ud af, om det virkelig var det, han kunne eller ville. Og det var så nok også det, der skulle til for, at han tog beslutningen. Der var ikke nok naturtalent, og jeg gad ikke, og jeg var ikke disciplineret nok til at, ligesom, um, at give det den tid, som det skulle bruges. Lars flytter fra Florida til Kalifornien. Med sig i bagagen har han stadig sin tennisketcher, men også erkendelsen af, at den ikke er hans fremtid. Musikken har altid ligget som hobby. Musikken har ligget som, øh, som det sted, jeg tog hen og gemte mig væk fra tennisen. Ikke? Altså, det var min mit store øh, escape. Det var der, jeg ligesom... Øh, hanget out, når det, når det var væk fra alt presset med tennisen og alt det der lort. Ikke? En aften i Hollywood oplever Lars en koncert med bandet Yesterday and Today. Den sidste rest af tvivl bliver fjernet. Alle dem, der var der, havde det pisseskæg. Og druk og damer og virkelig, altså virkelig, ikke? Og der var 100-200 mennesker, ikke? Og jeg kan huske, at jeg kørte hjem derfra, jeg tænkte, at selv på det niveau, hvor de var, og det var, det var ikke noget niveau, vel? Men de så, der var, der var virkelig som om, der var meget mere en spilleglæde. Og jeg tænkte, at 
at hvis man lå nede i 14. division, så var det meget skækker at ligge i 14. division i musikbranchen end i tennisafdelingen. Så der begyndte jeg så langsomt at bevæge mig over i, i, i musikretningen. Hvad er det for en kold grøn tubo? Okay, kan somebody give me a fucking beer? Hej. Hvad er det for en kold grøn tubo? Hvad så? Gang i den. Skal du ud? Det er kræft, du må også ikke sige, at der er Ja, nu må det jo snart blive til noget. Det gør det også om tre uger. 99, mand. Ja, Roskilde sidste gang, ja. Der kommer noget Metallica DVD her, tror jeg. I 80'erne var den amerikanske heavy metal scene domineret af vindblæst pudelhundehår, tung makeup og glimmer. Men Lars Ulrik har noget andet i tankerne. For ham er det den noget hårde og mere fanden i voldske engelske heavy metal, der er interessant. Og i den jævnaldrende sanger og guitarist James Hetfield finder han en forbundsfælde. You know, he's a go-getter kind of guy, and that's, that's what I saw in him in the early days. He knew more things than I did about music. We answered the ad in the newspaper, and he got, he got the place together. He found the rehearsal studio. Uh, uh, he paid for it. <laughs> it's like you have to do all of it almost. Den musiske samhørighed imellem James Hetfield og Lars Ulrik blev grundstenen i Metallica og kom til at udgøre den kreative kerne i bandet igennem mere end 20 år. Men venskabet skulle vise sig skrøbeligt og meget turbulent. Forholdet blev på én gang bandets drive og sårbarhed. Det, der startede som hårdslående tidsfordriv i øvelokalet, bliver hurtigt til alvor. Bandet stjæler en bil, kører til New York og indspiller debutalbummet Kill Em All. Med det i baglommen drager de på deres første europæiske turné. Vi har bestemt, at det meste af foråret 1984 skulle spenderes i Europa med at turnere så meget som muligt. Og for at få spredt turneren ud så godt som vi kunne, bestemte vi os til at indspille vores anden LP her i Europa, mens vi var Og så gik vi på jagt efter det bedste studie for os til at indspille i og ende så op her i Sweet Silence, fordi vi har blandt andet hørt de to Rainbow LP'er, der var blevet indspillet her, og Flemming Rasmussen, som ingeniører de to LP'er, vi vil virkelig gerne arbejde med. Og så endte vi faktisk her i Sweet Tigers. Det går virkelig godt med indspillet, og vi er virkelig tilfredse med det. Sweet Silence studiet eksisterer stadig i dag, knap 20 år efter. Og bag mixerpulten er det som end også stadig Flemming Rasmussen, der drejer på knapper. Så gik vi simpelthen i gang med at lave trommer. Og det var så en, en længerevarende proces, fordi det viste sig, at Lars havde ikke sådan overvejet det der med at spille tight. Det vil sige, at der skal være lige langt mellem stortrum og lilletrumslag, når, når værsene kører. Bandet var så tilfredse med forløbet, at de også valgte Flemming Rasmussen og Sweet Silence, da det tredje album, Master of Puppets, skulle indspilles. Albummet blev en milepæl i bandets historie. Det bliver betragtet som en af genrens største klassikere. Men det skulle også blive sidste gang, at bassist Cliff Burton indspillede med Metallica. Efter en koncert i Stockholm kører Metallica i deres turbus mod København, hvor de skal spille dagen efter. Men bussen når aldrig frem. 
Ud på morgenen mister chaufføren herredømmet over bussen og får ulykker med det sovende band. Cliff Burton vågner aldrig op. Vi rakte jo hårdt nok til at begynde med, men så fik en lille tand mere der de næste par måneder efter det. Så hvis der var overhovedet noget med øh, følelser eller øh, altså, sorg, eller det, det blev simpelthen det blev druknet i spiritus. Um, og så øh, fortsatte vi jo så hurtigt, vi, så, så øh, altså, forserede vi os simpelthen til, at nu skal vi bare videre, 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 videre. Måske vi var bange for, at vi ville sove så langt ned, så vi måske ikke ville komme op igen. Så hvis vi bare blev ved, så skulle det nok gå. Bare tre uger efter begravelsen finder Lars Ulrik og James Hetfield en ny bassist og fortsætter turnéen. Thanks very much, man. We'll see you around. Thank you, good night. Lars Ulrik og James Hetfield håndterer tabet af Cliff Burton på hver deres måde. De glider fra hinanden. James fortsætter med at drikke intensivt, mens Lars begraver sig i arbejdet med Metallica. Efter turnéen skal Metallica i gang med indspillingerne til deres næste plade. Flemming Rasmussen bliver fløjet til Los Angeles for at holde styr på produktionen, og ikke mindst Lars Ulrichs trommer, der stadig volder problemer. Jamen altså, hvis han havde, altså, hvis han havde kunnet det der, ikke, så havde vi nok bare en måned i studiet, vil jeg tro. Altså. Men altså, jeg tror også meget, det hænger sammen med, at ambitionsniveauet hele tiden med Metallica har været højere end den tekniske formåen, ikke? På den ene side er det død kedeligt at sidde og spille trommer. Altså alene, det, det er simpelthen... Ja. Altså jeg har et studie i huset, eller sådan en øvelokaler, der står til at sætte trommer dernede, og altså jeg går derind sådan hver tredje måned og fjerner spillen væv. Men når James Hetfield og Kirk Hammett og Rob eller sådan nogen kommer ind med guitarerne, og det bliver så en del af en gruppe, del af et kollektiv, så bliver det fedt. Der er ikke så mange trommeudfordringer. Altså de udfordringer, der ligger foran mig, det er mere, øhm, altså stadig mere at komponere og producere. Og det er mere øh, med sådan stilarter og alt det der. Det er meget mere interessant til mig. Og så skal min, mit trommespil skal nok falde på plads ind i, i alt det. Det skal jeg nok sørge for til sidst, men det er ikke det, der begynder. Det er mere det, det ender. I can Justice for All bliver det hidtil bedst sælgende Metallica-album, og bandet optager deres første video. På den efterfølgende turné er bandet booket til to koncerter på et sted, hvor Lars Ulrik altid har drømt om at spille, men succesen kommer bag på ham. Morgen Beach Arena på det tidspunkt, det var simpelthen heavy rock. Mekad, det var, det var Ground Zero for alt det der, vi gik og lavede, og Iron Maiden havde spillet på uh, alt det der, fire aftener på Long Beach Arena og alt det der. Og der uh, stod på, uh, på turnéplanen, der stod to aftener i Long Beach Arena. Og det var december 88, og der spurgte jeg ham, om han virkelig troede, at vi, vi kunne gøre det. Han siger, I'm sure you'll sell both of them out. Da vi så kom til Long Beach Arena der i, i december 88, der var så to udsolgte aftener der. Og det var så nok lige på det tidspunkt, jeg begyndte at sige, okay, det kan godt være, at det her det, det boller sig ud til sådan det små og store. Metallica går deres sejrsgang rundt om i verden. Flemming Rasmussen bliver skiftet ud til fordel for den langt mere kommersielle producer Bob Rock, 
og han får for alvor bandet ud til masserne med pladen Metallica, bedst kendt som The Black Album. The Black Album har til dato solgt 26 millioner eksemplarer. Metallica havde med et fingerknips spillet sig ind i mainstream rockens absolute superliga. Jeg sagde, at jeg selvfølgelig ville lægge de lettere og putte dig på listen og det Jeg har backstage pass og alt muligt. We have three more. Det er dog den gamle mor med til Roskilde, mand. Cool. Ja, hej. Hvordan går det? Der er gang i biksen, og altså. Jeg kan skaffe dig en af vores biler, så kan du, du kan bare tage en af vores biler øh, selv. Men altså, du er skilt. Hvad så? Mester. Hvad så? Nej, nej. Hvad Ja, de ser rigtig heavy rock ud. Ja, så vi aim aim i the direction of what we call backstage. Ja. Yeah. Yeah. <laughs> så prøv lige at høre kendt for helvede. Næste gang, at der er kun metallic i København, så lad være nogle planer, fordi jeg lover, at jeg ringer. Det kan godt være, at det først bliver et par timer før, men jeg ringer. Okay. Okay, cool. Hej. I really wanted to say hello to this girl. Why? She gave me money. Yeah. Can I show you something? She's got the tickets up here. Why? I don't understand why people just don't walk up. Kæmpe succesen med The Black Album fører bandet ud på en tre år lang og udmattende turné. En hård prøvelse for det forvejen skræntende forhold imellem Lars Ulrik og James Hetfield. Det har altid været en magtkamp mellem os to i, i de 20 plus år. Hvis han stod over i de hjørne og stod og holdt hofte over, hvis jeg kom ind gennem den dør, så ville jeg ikke gå over og sige hej til ham, så ville jeg stille mig herover og prøve at holde mit eget hof og se om jeg kunne holde det kørende bedre over i min hjørne over end over i hans hjørne. Why don't we write such long fucking songs? Maybe it's just because the video was short. We want to rule the room. We want to run the show. We want to have all eyes on us. Han skal ikke tro han kan komme afsted med det hele ham skide forsangeren der, så øh nu skal jeg skulle være med og lave lige så mange interviews. And we're the kind of guys that don't want to compromise. And when you've got two people that don't want to compromise, it's extremely difficult. My territory is lyrics and how dare you say anything about them or, you know, Lars is arranging the set or the songs and you can't say anything about that. It's just it's so it's a it's a fence or a wall that has kept us from each other and experiencing new sounds and new feelings together. Efter The Black Album kaster Metallica sig ud i en række eksperimenter. De klipper deres lange heavy locker af, smider de stramme jeans og de forvaskede t-shirts. De næste par udgivelser opnår dog aldrig den samme succes som det forjættede sorte album. Behovet for at gå nye veje kulminerer i to aftener sammen med popdirigenten Michael Kamen og 50 medlemmer af San Francisco Symfoniorkester. Se til drengene, der kom tilbage og sige hej, ikke? Backstage. Hvis der var nogen af, af, af familieholdet derude, der var interesseret i at komme ned til, øh, til Roskilde i aften, så er I i hvert fald inviteret, ikke? Og... Øh, 8? Jamen selvfølgelig. You got three different families. You got the Stein Ulrich family, you got the Peter Knapp family, and you got the Peter von Bohren family. Huh? Is that my tram? The Monster website is being sued by rock band 
I foråret år 2000 bliver Lars rodet ind i en affære, som senere gør, at han må stå frem foran det amerikanske senat. Der er et andet lille selskab, der hedder uh, Napster. Det, det kommer noget fra noget, der hedder Napster. Okay, så må vi efter dem, som vi jo altid gjorde, når der er nogen, der fucker med os. Så fucker vi tilbage med dem. Singlen I Disappear bliver pludselig spillet på radiostationer overalt i USA. Længe før bandet har færdiggjort den i studiet. Og så fordi at jeg er ham der the mouthpiece, så, øhm, så bliver jeg ligesom øh, det nye anti-internet ansigt. Og det, øhm, det var jo ikke så let, fordi det var, øhm, det var jo ikke noget jeg kunne se. Jeg kunne ikke se det. Jeg kunne ikke se det komme. Jeg var fuldstændig blind til det. Ikke? Napster er et computerprogram, som gratis gør det muligt for alle tilmeldte brugere med en internetforbindelse at dele musik. Selvom masser af kunstnere bliver udsat for hemmingsløs download, er Metallica det første band, der savsøger Napster. Men da der på daværende tidspunkt ikke findes nogen fortilfælde, er der intet juridisk grundlag for en retssag. Lars Ulrik bliver hasteindkaldt til en høring i det amerikanske senat for at tale sin sag. We should decide what happens to our music, not a company with no rights in our recordings, which has never invested a penny in our music or had anything to do with its creation. The choice has been taken away from us. You know what? Maybe I wouldn't have to whore myself out if you f***ing kids didn't steal my music. Uh, whoa. Metallica starter en massiv anti-download-kampagne, som får en stor del af deres fans til at arrangere masseafbrændinger af bandet CD'er. Verdens rigeste heavy metal band er grådige, mener fansene, og retter især deres vrede mod Lars Ulrik, som er kampagnens ansigt. Sharing's only fun when it's not your stuff. It was difficult for him, I know. There was a lot of things he took personally. And after a while, there's only so much of the mask you can wear. Um, it starts to hurt when people on the TV are stomping and smashing your CDs. Det lykkes for Lars Ulrik og Metallica at sætte en stopper for Napster. Folk spørger, om du må være stolt over uh, The Victory og den sejr. Det der, der er ikke en skid at være stolt over. Når jeg tænker tilbage på det, så er det som en ond drøm. Du. Det er meget svært at, uh, at forstå, at det var faktisk en realitet, jeg levede igennem i seks måneder. Nafter-sagen efterfølges af et nyt slag i ansigtet på Lars Ulrik. En dag midt under indspilningerne til Metallicas helt nye plade, får Lars Ulrik et ubehageligt opkald fra James Hetfield. Og der sagde han så, at øh, han kom ikke i morgen, og øh, han var overhovedet ikke klar til noget som helst. Og så sagde han, at øh, det, det var ligesom, da han sagde, at øh, ring ikke til mig mere, jeg ringer næste gang, når jeg er klar til noget, så ringer jeg. Klik. Okay, <laughs> så stod jeg der <laughs> med den der telefon og øh, så dum ud i haven. Arbejdet måtte indstilles på ubestemt tid. James Hetfield havde nemlig fortalt Lars, at hans alkoholforbrug havde vokset sig så langt ud af proportioner, at han havde besluttet sig for at gå på afvænding. Altså lige i det øjeblikke var det jo mest raseri og, og okay, foran en og så videre, men altså, øhm, 
et par dage efter det, og, og så bliver det jo, altså det, det bliver jo til det der med, at man bekymrer sig, altså halvdelen bekymrer sig om, hvordan han har det, og skal han have en kram og så videre, eller og den anden halvdel er, hvad fanden er det, han laver? Og det, altså, det gør man ikke i Metallica, og All for One og One for All, og de fire musketer, alt det der lort, ikke? Um, og så sad vi der, um, måske ikke i postkassen. Selv midt i Metallicas værste krise, kører magtkampen mellem Lars Ulrik og James Hetfield videre. Det var ikke kun James Hetfield, som havde... Um valget at bryde Metallica op, det kunne jeg også selv gøre, hvis han nu kom tilbage, og nu skulle vi have 12 numre om rehab-ophold, eller <laughs> et eller i den stil, så kunne jeg også selv vælge at sige, det vil jeg kraftet med ikke være med til, så nu skrider jeg. Efter fem måneder kommer en afvendet James Hetfield tilbage. Bandet fortalte alvorligt ud om de mange indbyggede stridigheder, mens den nye plade, Sink Anker, tager form. Det løsnede det hele, og vi fik alle de der åndssvage magtkampe og alle de der slagsmål og alle de der øh, kreative kontrol issues og alle de der ting, som vi havde gåbet, øh, gået og, øh, og ligesom... Øh, Slås med gennem alle lån. It says day and for a day and the day before the day. Ah, Metallica's lead singer James Hetfield with is in the two slamming body with his two body. <laughs> <laughs> uh, and the picture in the middle is Metallica new bass player and Lars Ulrich. Yeah. That's awesome. Oh, mange rundt om os, uh, specielt uh, uh, vores manager og så videre, som begyndte at blive lidt små bekymrede om um, at hvis mig og James pludselig havde et godt forhold, og nu skulle vi køre og krammer og kunne finde ud af det, og der ikke var alt det der uh, tensions og, og så videre, om det ligesom ville uh, spille en rolle i, i, i hvordan uh, den kreative afdeling af Metallica ville se ud, og hvordan kom, kan man lave en ordentlig heavy rock plade i år 2002, hvis man godt kan finde ud af det sammen. Sent Anker udkommer kort før koncerten på Roskilde. Jeg så I krammet lige inden koncerten. Havde I gjort det for øh, fem år siden? Nej. Det er helt nyt. Der havde vi nok ikke engang sagt goddag til hinanden. Du ved, sådan en, uh, og så. Jeg har aldrig nogensinde været på en Europaturné, hvor jeg har haft det så skægt som den sidste måned her. Og det sad vi øh, for et par dage siden, og alle sammen kom til den samme konklusion. Så hvis man kan gøre det i de 23 år, så ser fremtiden jo ikke dårlig ud. 